हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज रोलाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हम ये इस वीडियो में क्लास नाइन को ऑफिस प्रैक्टिस एंड द अकाउंटिंग पढ़ना जाते हैं तो जस्ट में हम लोग चैप्टर वन में रहेगा तो ऑफिस है ऑफिस वन है जी अब हम लोग था ऐसा है जनरली हम लोग सुन रहे हैं ऑफिस 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 बंद क्यों बंद तो कुने बने ऑर्गेनाइजेशन हों जाने वो तो संस्था अथवा संगठन को जो ये उटा प्रशासनिक क्षेत्र और एंडल करने हों जाने वो तो इसलाय नहीं हमें ऑफिस बंद सा वो जनरली हम लोग ऑफिस में क्यों बंद जाता बंद है रे इस टेस्टनरी अंदर प्रिंटिंग एक्टिविटीज देखी ले रहा एडमिनिस्ट्रेशन और उन जाने हो सब एक्टिविटीज जरूर पानी करता है तो कि हम लोग ऑफिस बने जी तो सर यू बने कि वो रहा इस तो इनफॉरमेशन सेंटर हो जस्ट बात है जब हम लोग देरे इनफॉरमेशन और देरे सेक्टर संगा अथवा ऑर्गेनाइजेशन संगा रिलेटेड � ऑर्गेनाइजेशन ने जेसे अपनो उद्देश्य प्राप्त करने को लागे उले अपनो डिजायर उद्देश्य हों जाने वो तो उद्देश्य प्राप्त करने को लागे जेसे उले योरा ऑफिस निर्माण करता है जस्ट को माध्यम बात रोजे उले जेसे विभिन्न एक्टिविटीज और जेसे कंट्रोल करने का साथ साथ ही प्लानिंग करने काम जाए हमरो ऑफिस धेरे एक्टिविटीज आ रही हैं गांव साकिन जो जून से हम लोग बिजनेस संग रिलेटेड होने चाहिए तो बिजनेस दस्ते हम लोग वाला ऑर्गेनाइजेशन संग रिलेटेड होने चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज आ लाइक कसरी डायरेक्टिंग करने कसरी कंट्रोल करने रा कसरी से प्रॉपर तरीका बाँटा रा और अथवा कसरी रैम इस्टाब्लिस गरे के होंचा सस्ते यहां रहे गोचा हम रो An organization is established with defined aims and objectives We know that है ना Everyone knows that कि organization से योड़ा उदेश्य राखे रहने इस्टाब्लिस बहे को होंचा Without objective कुने पने organization और जे इस्टाब्लिस ने हुदा इना बने गुरा बने हम ले था उनो पने होंचा जस्ते � विभिन्न प्रकार का एक्टिविटीज होने चाहिए देरे ही विभिन्न प्रकार का साथ साथ है देरे ही मात्रा में जाए कार्य और उसे संसालन करने का तो जस्ट ये प्लानिंग हो पॉलिसी मेकिंग हो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कम्युनिकेटिंग फाइलिंग रेकर्ड कीपिंग एंड सो ऑन पढ़ने का तो जस्ट ये यू सब ये फंक्शन और उस ये उटे प्लेस में करता है त्यों बने कुन प्लेस होगा ना जो वाला ऑफिस में करने का करता है बने से हम रो अब ऑफिस को डेफिनेशन बने आयो जैसे कि होना टू एचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कम्युनिकेटिंग फाइलिंग कुने कुने क्या जो लोग और कर बने परफॉर्म होने कर जाता है बने कुला जी यार वही कुछ रो हम लोग नेपाल है डिक्शनरी डिक्शनरी सा नहीं होते इसलिए जी हम लोग ऑफिस लाइज़ जी ऐसे रे डिफाइन एंड कर रहे कुछ नंबर ए आनुसार जी क्यों बंदा बंदा है जी यू ऑफिस बने के वाला इस तो प्लेस हो अथवा ये उस तो ये वाला घर हो जस्ट माँ जे स्पेशल टैक्स और हो अथवा बिजनेस एक्टिव्स बिजी जरूर जे परफॉर्म करने कर जाता है बने कर जाता है सब ये प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और ले जे क्या करने पाने हों जब बंदा कह जे अब भविष्य में गए रे आमी क्या करने रा आमी ले खोस्तो प्लान और बनाऊंगे जस्ट लेकर दाजे आमी ले जे छिटो अथवा छिटो मात्रा में जे आमी ले जे इफेक्टिव हुए मा आमी ले आप इले सोचे को बंदा बॉडी मात्रा में जे रिजल्ट विभिन्न प्रकार की इनफॉरमेशन आ रही है जब प्राप्त करने पाने होंगे आई तो इनफॉरमेशन बने कुछ हम लोग ऑफिस बड़े प्राप्त करने का दस बने कुछ आज है हमें लाइ था उन्हें बने बायो रा और को बने कुछ जस्ट ही सब एक प्रकार के एक्टिविटीज जस्ट ही प्लान करना को लागी पॉलिसी सर बनाना को लागी रा डिसीजन लेने साथ साथ है प्लान र पॉलिसी जरूर बनी बनाऊंगे घर दर्शा र ऐसे नहीं हमरो छोटे ये उटा ऑफिस को जी डेफिनेशन यही सकें सर आज रोल लाई ये ऑफिस को डेफिनेशन र साथ साथ है हमरो नेपाली डिक्शनरी अनुसार जी ऑफिस को डेफिनेशन बनी यहाँ मैं लिख दीजिए वही जस्ट ये हम लोग क्यों जाओं दहेरी 
अफिश भित्त हम इसको डेफिनेसन अंतर्गत टू एचिव दिस दिस हम कस्ट अब्जेक्टिव भाजा चाहे अब मेन उद्देश्य हो कुछ अर्गनाइजेसन ने मैं उद्देश्य प्राप्त करना को स्टाब्लिश पा हई वाले एट उद्देश्य हो तो उद्देश्य जनाने गद दिशले है टू एचिव दिस अब्जेक्टिव एंड अर्गनाइजेशन हेज टू पर्फर्म अ नंबर अफ एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग लाइक प्लानिंग पोलिशी मेकिंग डिरेक्टिंग डिरेक्टिंग पी अब हम इसमें कंट्रोलिंग कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग फाइलिंग रेकर्ड किपिंग रेकर्ड किपिंग एंड सो अन भाई कुरा कर ऑल दिस फंक्शंस आर परफर्म्ड एट अ प्लेस विच इज नॉन एज एन अफिस भाई यहाँ रहे हम डिक्सनरी अनुसार हम अफिस को डेफिनेसन इस प्रकार को रहे एज पर The definition of Nepali Nepali dictionary office is known as ये अनुसार है a place or a हाउस वेर स्पेशल वर्क और टैक्स हाई स्पेशल और टैक्स और बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज आर परफर्म्ड र बी अनुसार हम के होता सर्टेन प्लेस और अफिश वेर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आर पर्फर्म भाई अब जेनरली हमें यह अफिश भित्ति के कस्त प्लेस रहे जहाँ से विभिन्न प्रकार का निर्णय लिने का साथ साथ ही प्लांग करने है पोलिशीज बनाने रथ इन्फर्मेसन कलेक्टेड करने रहा एनालाइसि करने रहा भविष्य में हमें के करने अब होवरभ्यू लिखा प्लांग बनाने के साथ साथ पोलिशीज निर्माण करने कि प्लांग एचिव करना को हमें के जस्ते अब हमें पोलिशीज बनाने पर्यटन रे अनुसार प्लान अनुसार नहीं हमें विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज पर्फर्म कर जानूपर्यो भाई हम अफिश करने अफिस यो प्लेस हो जिसमें जिसमें के होने गिरेक्टिंग होने गद पोलिशी मेकिंग होने गद प्लांग होने गद कंट्रोलिंग होने गद कम्युनिकेटिंग साथ साथ ही फाइलिंग रेकर्ड किपिंग होने गद भाई यहाँ रहे हाई रफिस यो प्लेस हो जिसमें बिजनेस को अथवा अर्गनाइजेसन को एडमिनिस्ट्रेटिव हो प्रशासनिक कार्य सब इस यही अफिशक मध्यम होने गर्ने साथ हमें इसी डेफिनेसन अफ द अफिश को पढ़ी सके हम इंपोर्टेन्ट 
इंपोर्टेन्स अफ एन अफिस अफिस को चाहिँ महत्व किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जादै छौ है र हामी पोइन्ट मात्रै पढ्छौ र त्यसको हामी डिस्क्राइब गर्छौ है र हाम्रो यसमा पोइन्ट रहेको छ इंपोर्टेन्स अफ एन अफिस को है इंपोर्टेन्स अफ एन अफिस अन्तर्गत जस्तो कि किन आवश्यक छ त अफिस को भन्दै कुनै पनि बिजनेस अथवा कुनै पनि संस्थाहरुलाई चाहिँ अफिस को आवश्यक किन छ त यो अफिस भने चाहिँ नेपालीमा यसलाई भन्नु पर्छ कार्यालय भन्ने बुझिन्छ के यसलाई कार्यालय हैन यो कार्यालय को महत्व किन छ त आवश्यक भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्न हेर्न जाँदै छौ है जस्तै यहाँ ए मा रहेको छ अफिस एज एन इन्फर्मेसन सेन्टर भन्ने कुरा रहेको चाहिँ यो अफिस भनेको चाहिँ एउटा के रहेछ एउटा सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा सेन्टर रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ है अब क हो नि त हैन यो अफिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरु दिने गर्छ जस्तै अब हामीलाई फाइनान्सियलसँग सम्बन्धित अर्थात हुन्छ नि जस्तै हाम्रो अनि प्रफिट एन्ड हाम्रो परफर्मेन्स कस्तो हुँदैछ त बिजनेसमा र साथसाथै बिजनेसमा कस्ता प्रकारका डिसिजन लिदैछ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो अफिसकै माध्यमबाट हुन्छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ र हाम्रो क्रेडिटर्सहरुको बारेमा र कस्टमरहरुको बारेमा र हाम्रो सेल्स कति भयो प्रोफिट कति भयो प्रोफिट कति भयो त्यो सबै हामीले चाहिँ यही अफिसकै माध्यमबाट चाहिँ जानकारी पाउँछ के त्यसकारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अफिसलाई चाहिँ एउटा यो सूचना आदान प्रदान गर्ने सेन्टर भनेर चाहिँ मान्छौ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको चाहिँ यो पोइन्टले खासै केही त भन्दैन यही भनेको जस्तै यहाँ रहेको छ यो यस पोइन्टमा एन अर्गनाइजेसन कलेक्ट डिफरेन्ट टाइप्स अफ द इन्फर्मेसन फ्रम द डिफरेन्ट सोर्सेस है द इन्फर्मेसन मे बी क्रिएटेड फ्रम द इन्टरनल एन्ड द एक्सटर्नल सोर्सेस जस्तै हाम्रो के भन्दा चाहिँ संस्थाले चाहिँ हुन्छ नि अफिसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्टिङ गर्ने गर्दछ एक्सटर्नल एन्ड द इन्टरनल र भन्ने मतलब के भन्दा चाहिँ बाहिरै अथवा हाम्रो भित्री हुन्छ नि हो त्यही सोर्सेसहरूबाट चाहिँ प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्ने हो नि त अफिसले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो द इन्फर्मेसन मे बी क्रिएटेड फ्रम द इन्टरनल एन्ड द एक्सटर्नल सोर्सेस इन्टरनल सोर्सेस रिफर्स टु द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट रेकर्ड्स मेमोज एन्ड द एक्सटर्नल सोर्सेस रिफर्स टु द इन्फर्मेसन फ्रम द गभर्मेन्ट क्रेडिटर्स कस्टमर्स एसेक्ट्रा अर्थात के हो भन्दा चाहिँ इन्टरनल सोर्सेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यसले दिने इन्फर्मेसन बाहिर स्रोतबाट नभएर चाहिँ भित्री स्रोतबाट स्रोतहरूबाट जस्तै त्यो स्रोत अन्तर्गत हाम्रो भित्री स्रोत अन्तर्गत के के पर्दछ जस्तै फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट जसमा हामीले अब हामीले फाइनल एकाउन्टमा पढिसकेका हुन्छ त्यो भनेको अब के हुन्छ त्यसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउँछ ब्यालेन्स सिट आउने गर्दछ र साथसाथै हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट आउने गर्दछ र हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनहरू सबै पर्ने गर्दछ नि त होइन यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो अफिसकै माध्यमबाट पाउने गर्छौँ भन्ने कुरा रहेछ र साथसाथै हाम्रो एक्सटर्नल सोर्सेस अन्तर्गत इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गभर्मेन्टबाट पाउने इन्फर्मेसन भयो क्रेडिटर्सबाट पाउने इन्फर्मेसन भयो कस्टमरबाट पाउने इन्फर्मेसन भयो है त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अफिसलाई चाहिँ एज अ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ एन अफिस अन्तर्गत पर्ने गर्दछ र अर्को भनेको अफिस एज अ सर्भिस सेन्टर अफिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्भिस सेन्टरको रूपमा लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अफिस एज अ सर्भिस सेन्टर हो यो अफिस भनेको चाहिँ एउटा सर्भिस सेन्टर हो के जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्दछ र सर्भिस भने चाहिँ हामीलाई सुविधा हुन्छ नि हामीलाई चाहेको एउटा कुनै पनि एउटा सर्भिस एउटा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूबाट प्रोभाइड गर्ने गर्दा चाहिँ हाम्रो अफिसहरू जस्तै अफिसको पनि एउटा डिपार्टमेन्ट यदि अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेस सङ्गठन हुन्छ नि त्यो चाहिँ यदि ठुलो छ भनेदेखि चाहिँ यो अफिसको सुविधाहरू चाहिँ एउटा मात्र डिपार्टमेन्टबाट नदिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ दिने गर्छ र त्यो डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ आ आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी र उनीहरूले दिने सुविधाहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछ र अफिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ सर्भिस सेन्टरको रूपमा पनि लिने गर्दछौँ जस्तै अब एउटा सर्भिसले अब लेटर्सहरू मेलिङ गर्न सक्छ अर्को सर्भिसले हामीलाई स्टेसनरीसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू दिन सक्छ र अर्को डिपार्टमेन्टले अब के गर्छ सर्भिस डिपार्टमेन्टले टाइपिङ अरू फाइलिङहरू अथवा इन्डेक्सिङहरू गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा नै रहेको छ खासै यसमा केही पनि छैन र हामीले त्यसकारणले अफिसलाई पनि हामीले एज अ सर्भिस सेन्टरको रूपमा नै लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सीमा रहेको छ हाम्रो एज अ इम्पोर्टेन्स अफ एन अफिस अन्तर्गत अफिस एज अ ब्रेकर सेन्टर 
यो अफिस ले जाए मिले उड़ा रिकॉर्ड होने जाने इल्ल जस्ट ले जाए रिकॉर्डिंग करने का हम कर सकते जस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोए का बिभिन्न प्रकार का कारोबार और होने जाने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स और हो तेज लाइज है रिकॉर्डिंग करने का हम जाए हम रो ऑफिस ले कर देता रहते सारे प्रॉपरली वही मा रो ऑर्थोमेटिकली एक्यूरेसी संग संग है इल्ल जाए बिजनेस में भाई का विभिन्न प्रकार का एक्टिविटीज आ रहुला है रो ट्रांजैक्शन आ रहुला एंड इवेंट्स आ रहुला जे रिकॉर्डिंग करने काम जे हमरो ऑफिस लेने करने कर सब आने गुला जे रहे कर सा ये इस इम्पोर्टेंस में देश ले जे हमरो सब ये कारोबार आ रहुला जे रिकॉर्ड करने काम हमरो ऑफिस ले करने भाई कर � आप ऐसे पोर्सा बने गुलाज़ हैं यार वही गुलाज़ इसलिए ये तो यार मिले जैसे रिकॉर्ड आ रहे हो उनसे हमले बिजनेस में जैसे दिन 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 है बना डेली एक्टिविटीज़ जैसे डेली घर रहा हूँ जैसे होती है एक्टिविटीज़ हमले क्या घर है कौन से घर है बना हमले तो पहुँचे समय माइंड ले मतलब तो याद Office as a coordination center. Just let's say, what are you going to provide? Coordination, okay? Just to say, बीस माह अथवा मध्य मध्यस्थ करता बॉय रहा जो उल्लेज है सब ये डिपार्टमेंट अथवा सब ये और सेंटर और वो मानो ना as a coordinator बॉय जे बॉस ने करता तो जो लेज है विभाजित रूप में जे सब ये एक्टिविटीज़ और लाइज़े संपूर्ण नगर नगर लाइज़े चले हेल्थ करने को सब बने गुलाज़ है हमरो ऑफिस आया जो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बने गुला बने माचे रोए को जाए रोए को हमारे नेक्स्ट पॉइंट रोए को से नंबर ई मा ऑफिस आया जो कंट्रोल सेंटर ऑफिस आया जो कंट्रोल सेंटर रो ऑफिस ले जाएं हमले जी ऑफिस ले जाएं हमले क्यों मानो बहुत सारे बंदा जी यो कार्य लाए लाए जाएं हमले जी ऐस ए कंट्रोल सेंटर को रूम अपन लीने कर सो तेज कार्य ले कर दो जी ऑफिस ले जाएं क्या बंदा जी कंट्रोल करने कर सन तो सब एक कुरा लाइफ जस्ट ऐ अब उनसे नहीं यदि कुने पर ढोंग में जो ओवरफ्लो होता है इस बंदे की खर्च और वो धेरे मात्रा में होने बंदे को खर्च लगा कौशल ही कामिल है नहीं बनी कुरा माजे तौर पर से हम ऑफिस ले जाएं ध्यान देने कर दो रसास तो कुने पर ही सेंटर ये वाला कुने सेंटर माजे एकदम ही कमजोरी रूप माजे अथवा एकदम ही पोर एक्टिविटीज एकदम ध्यान आकर्षण दिने काम जे हमरो ऑफिस ले घर ने कर दा सब तीस से ले जे हमरो ऑफिस से एकदम ही आवश्यक रॉय कुछ हमें अलग लाय अथवा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग लाय रो और कोई इम्पोर्टेंस अंदर का सामर नंबर एफ मा रॉय कुछ ऑफिस एस ओ पब्लिक रिलेशन सेंटर हमरो ऑफिस बने कुछ और इस तो सेंटर हो जस्ट माजे पब्लिक रिलेशन और जो क्रिएट होने कर दा सा है जस्ट ऑफिस में धेरे माने सर होने कर दा सा ना धेरे पर्पस को कारण ने कर दा खेले धेरे उद्देश्य और वो के रह जे धेरे माने सर जो ऑफिस में होने कर दा सा ओ ये दी ऑफिस ले जे रामरो तरीका ले रो इफेक्टिव हु जस्ते हमरो ऑफिस में बिजनेस करना आए को मायने सोला है जी प्रॉपर इनफॉरमेशन दीने को साथ साथ ही उन्हें वाला एडवाइस बने दीने रा उन्हें वाला जी रामरो संग ट्रीट करे बंदे की जी क्यों उनसे बंदा जी त्यो ऑफिस बिजनेस करना आए का बेटी और उसे एकदम ही खुशी उनसन रा उन्हें हर लेजी ते ऑफिस संग रिलेटेड अथवा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संग जो जोड़ी ना खोचन रो इसे दिखा दा के लिए जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जे क्यों उनसे आता बंदा उन्हें वो प्रेस्टीज बढ़ सा रसात साथे उन्हें वो संबंध जे पब्लिक रिलेशन से एकदम गुड होना जान सके गुड पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने को लगी पनी हम सिक्स ओटा लेके मनी पुगीन जाए ना एग्जाम में इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस अंतर्गत हमें लाज के के पढ़ो तो नंबर ए अंतर्गत ऑफिस एज एन इनफॉरमेशन सेंटर रब्बी में ऑफिस एज एन सर्विस सेंटर रस्सी में ऑफिस एज एन रिकॉर्ड सेंटर र नंबर डी में रहेगा जो ऑफिस एज एन कोऑर्डिनेशन सेंटर र नंबर � र नंबर एफ मार रहे हो सा हमने क्यों बनी को लास्ट रहे हो सा ऑफिस आज अब पब्लिक रिलेशन सेंटर जस्ट लेजे हम लोग जो गुड पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने को लगे से एकदम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ ने गौर दा जा इस अर्थ में हमले आज आइले सम्मा ऑफिस को डेफिनेशन रा ऑफिस को आवश्यकता से हमले पॉलिसी क जैसे हम लोग जो कोटी वाटा फॉर्म में जो ऑफिस रहे को उनसे पानी गुलाज हमें यहाँ ये ना जाने जाए 
जस्ते हम यहाँ रहे एटा अर्गनाइजेशन अफ अफिश हाई अर्गनाइजेशन अफ अफिश अंतर्गत हम हेन सकस तो इसमें रहे हम अर्गनाइजेशन अफ अफिश अंतर्गत पर्मानेंट अफिश पर्मानेंट अफिस रो इसमें रहे टेम्पोररी अफिस रही हम पर्मानेंट अफिस जो पर्मानेंट नेचर को हो टेम्पोररी नेचर को नभर से पर्मानेंट नेचर को रहे रमानेंट भाई हमें बुझ जो लंग टर्म अफिस हो जो धर लमो समयसम रही रह टेम्पोररी भित सर्ट पीरियड को लगी हो जो कई समय अथवा फिक्स पीरियड पीछे के होता होने कुछ रहे हाई इस हम टेम्पोररी अफिश अंतर्गत हम पर्ने वाने दुईटा रहे एटा वाने टेम्पोररी अफिश फर अ पार्टिकुलर जब रो टेम्पोररी अफिश फर अ स्पेसिफिक टाइम भाई हाई एटा कु जब अथवा पार्टिकुलर जब सकने जेलसम को लगी अफिश क्रिएट कर अर्ग स्पेसिफिक टाइम के कुछ टाइम हो जैसे हम एक महीना को लगी दुई महीना को लगी पाँच दिन को लगी दस दिन को लगी हो स्पेसिफिक टाइम को लगी खोलि अफिश वे हमें बुझ्न पर्ने हो अर्गनाइजेशन अफ द अफिश अंतर्गत को टेम्पोररी अफिश में रहे हाई रि हम अर्गनाइजेशन अफिश जस्ते के होता अर्गनाइजेशन अफ एन अफिश भाई डिटर्मिनेसन अफ इट्स फर्म अफिश को फर्म के एटा भो पर्मानेंट अफिश रोक टेम्पोररी अफिश र टेम्पोररी अफिश अंतर्गत भी एट पार्टिकुलर जब सकसम को लगी खोल अफिश रोक स्पेसिफिक टाइम को लगी खोल अफिश होने तो होने नहीं हमें के भू टेम्पोररी अफिश फर पार्टिकुलर जब रोक टेम्पोररी अफिश फर स्पेसिफिक टाइम भूरा रहे रगनाइजेशन अफ द अफिश अंतर्गत हमें दुईटा कुछ पढ़ो एटा पर्मानेंट अफिश जो लंग टर्म पीरियड को लगी लंग टाइम को लगी जो एक वर्ष भाग बड़ी को रहे हो सर्ट पीरियड को लगी हो जिस पब्लिकसंग रिटेड सर्विस कंटिन्ुअसली प्रोवाइड करने गद कि हम पर्मानेंट अफिश ले रो अब्जेक्टिव रटिविटीज हो जो स्पेसिफाइड होते हैं जो कंटिन्ुअसली भई नई रह जैसे हम गवर्मेंट अफिसेस भो लाइक द मिनीस्ट्रीज भो जस्त गवर्मेन्टर में कि होता मिनीस्ट्रीज डिपर्टमेंटर कर्पोरेशन सब हम एक्जापल अफ द पर्मानेंट अफिशर हुई यो गवर्मेंट अफिशर जस्ते हम मिनीस्ट्रीज डिपर्टमेंट कर्पोरेशन सद को लगी अथवा फर एवर को लगी इस्टाब्लिश होने हो तेसला नहीं हमें के भो पर्मानेंट अफिश भाई हम टेम्पोररी अफिश अंतर्गत के रहे टेम्पोररी भित्ती हम भाई भादा सर्ट टर्म अफिश जो फिस्ड पीरियड को लगी मत खोल अथवा अथवा स्पेसिफाइड टास्क संपन्न करते खोल अफिशला मत हमें के भू टेम्पोररी और दर्ट टर्म अफिश भले कु तोक समय अवधि सक सके रुने काम तोक हो तो काम सक सके तो अफिश अटोमेटिकली नहीं डिजल्व होने गर्थात बंद होने गद फेरी काम करने जस्ते हम प्रोजेक्टसम हो प्रोजेक्ट सक सके अब हम अफिश नहीं बंद होने रस्ते कुछ अफिस सर्ट टर्म प्लान हो तो सर्ट टर्म प्लान सकिए अफिश बंद होने तस्ते कर हमें कंट्रैक्टर हो तो हम टेम्पोररी अफिश अंतर्गत नहीं पर्ने गद जैसे हम टेम्पोररी अफिश फर द पार्टिकुलर जब भित्ती हम बुझ्न पे भादा यो अफिश यो अफिश हो टेम्पोररी अफिश यो अफिश हो जो अफिश बंद हो जब पार्टिकुलर जब हो स्पेसिफिक जब से संपन्न भैस स्पेसिफिक ज जब से संपन्न न भेसम से हम तो अफिश खुलि रहने कुछ रही गद रे अर्क टेम्पोररी अफिश पर स्पेसिफिक टाइम कुछ निश्चित समय को लगी खोल के अफिश 
रो निश्चित समय सक सके तो अफिस सो तो आप ही नहीं होता डिजल्व होने गर्स भाई हम पर्मानेंट अफिस रेम्पोररी अफिस गरी दुईवटा टेम्पोररी अफिस फर इस पार्टिकुलर जब र टेम्पोररी अफिस फर पा स्पेसिफिक टाइम लेद इस हमें आज इस भिडियो में अर्गनाइजेशन अफ द अफिस का साथ साथ ही इंपोर्टेन्स अफ एंड अफिस रामी अफिस का डेफिनेसन से हमें पढ़ी सकता छी अब टाइप्स अफ द अफिस जाऊ हई जैसे अफिस को प्रकार कति अफिस को प्रकार हम यहाँ हेन जाऊ हमें यहाँ भर्खर के बोलो अर्गनाइजेशन अफ द अफिस हई री अर्ग हम इसमें टाइप्स अफ अफिस अफिस का प्रकार हम कीनवटा प्रकार का होने गद अफिस का प्रकार हाई गवर्नमेंट अफिस अर्को बने हम बिजनेस अफिस इसलिए हम के बिजनेस अफिस रोक हो हम सर्विस मोटिव अफिस हम बिजनेस अफिस अंतर्गत पर्ने गर्स एटा बने अफिस विथ अफिस विथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रोको अफिस विथ प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भाई यहाँ करने इसी हम अफिस कति प्रकार को रहे तीन प्रकार को रहे एटा गवर्नमेंट अफिस रोक बिजनेस अफिस र लास्ट में रहकर हम सर्विस मोटिव अफिस र गवर्नमेंट अफिस भित्तीक हमें के बुझ् पर्चा भाई तो गवर्नमेंट अफ नेपाल जैसे नेपाल को कंटेक्स में भन्न पर्दा गवर्नमेंट अफ नेपाल हो गवर्नमेंट अफ नेपाल स्थापना करस्ता अफिस जिससे पब्लिक जेनरल पब्लिक नेपाली जनता प्रोवाइड करने सर्विस प्रोवाइड करना को स्थापना करफिस हमें गवर्नमेंट अफिस बुझ् पर्ने हो जैसे अब हम गवर्नमेंट बडिज डिफ्रेंट प्रकार को रहे जैसे अब हम मेन गवर्नमेंट भाई हाई नेशनल लेवल को अर्ग अब हम अोविजनल लेवल को हाई तेरी बुझे जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस पर्ने गर्द हम गवर्नमेंट अफिस जिससे पब्लिकसंग रिटेड सर्विस प्रोवाइड करने जो पर्मानेंट नेचर को होने गद पर्मानेंट नेचर को अफिस होने गद हम गवर्नमेंट अफिस जस्ते तो हम गवर्नमेंट अफिस अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस र मिनिस्ट्री अफ द एजुकेशन रथ साथ हम डिपर्टमेंट अफ द इंडस्ट्री भी हम एक्जापल अफ द अफिस अंतर्गत नहीं पर्द जस्ते हम यो गवर्नमेंट अफिस स्थापना होने को उद्देश्य धेरे प्रकार के रहे हो जैसे अब भन न पीस रेक्युरिटी प्रोवाइड करना को लगी मेन्टेन करना को लगी रजर हो रूल्स रेगुलेसन रून तेल इन्फोर्स कर अथवा लागू करना को लगी रही विभिन्न प्रकार का सुविधा प्रोवाइड करना को लगी र गाइड करना को पीपुल प्रोटेक्ट हो सुरक्षा प्रदान कर जैसे अब हम मान इजापल को लगी एट हम पुलिस हो पुलिस ने गवर्नमेंट अफिस हो पुलिस संग पुलिस हो सिक्युरिटी टू द पुलिस हो तिहार अब धेरे प्रकार का सुरक्षा प्रदान करने तस्त अवस्था में हमें कि भन्न मन भादा ये गवर्नमेंट अफ अफिस कटाब्लिश भाग विभिन्न प्रकार का सुविधा का साथ साथ ही उसे एट प्रोटेक्शन हो सुरक्षा प्रदान करना को स्थापना करस्था अथवा अफिस हम गवर्नमेंट अफिस बुझने गर्चने यहाँ रहे इसी हम गवर्नमेंट अफिस पच्चीस अब हम अर्ग आँच बिजनेस अफिस के हो तो हम बिजनेस अफिस भाई हाई बिजनेस अफिस भित्तीक हमें यह बिजनेस मेनली इस्टाब्लिश कर जेनरली बिजनेस इस्टाब्लिश कर उद्देश्य नाफा कमाने को लगी हो दैट इज प्रोफिट 
अन गर्नको लागि है र हाम्रो बिजनेस अफिस अन्तर्गत पनि के रहेको छ भन्दा चाहिँ अफिस विथ अ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ है यो गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो अफिस जहाँ चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिएको हुन्छ त्यो अफिसमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है र र अर्को भनेको अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ आफैले के गभर्नमेन्टको चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट नै हुँदैन के कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफैले चाहिँ अनि इन्भेस्टमेन्ट अथवा लगानी गरेर स्थापना गरेको अफिसलाई नै हामी अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझ्छौँ है जस्तै यो अब हाम्रो रहेको छ अफिस विथ अ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र हामीले अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट को बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ र अहिले हामी भन्यौँ कि एउटा एउटा ओभर भ्यू मात्रै लिऊ न होइन टाइप्स अफ द अफिस भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो कति प्रकारको हुन्छ नि एउटा भनेको गभर्नमेन्ट अफिस अर्को भनेको बिजनेस अफिस र लास्टमा रहेको छ त्यो भनेको सर्भिस मोटिभ अफिस र बिजनेस अफिस भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको अफिस विथ अ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र अर्को भनेको अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा रहेछ र अफिस विथ अ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको सर्टेन पोर्सन अथवा हाफ भन्दा नि अथवा हाफ भन्दा बढी पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ गभर्नमेन्टको कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन साथ साथै कुनै पनि लगानी पनि हुँदैन गभर्नमेन्ट अफ नेपालको भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ एउटा इन्डिभिजुअलको मात्रै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रहेको अफिस भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्छौँ यो अफिस विथ अ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा र हामीले यो अफिससँग यो जुन हाम्रो च्याप्टर वान रहेको छ क्लास नाइनको त्यो चाहिँ हामी सबै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पढ्छौँ र आजलाई यति नै